January 5, 2013, Mejima Nikaya 111 di Anupada Suta. Hari ini kita membacakan Majima Nikaya 111 Anupada Suta, satu demi satu ketika dia muncul. Bante Wimala Ramsi. <tuh> That's what I heard. Oops, I guess I ought to use it. <laughs> Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Suwati and Jetta's Grove, Anath and Pindika's Park. Demikian yang saya dengar, pada suatu ketika yang terberkahi sedang berdiam di Sawati, di hutan Jetta, Taman Anatta Pindika. There he addressed the monks thus, Monks, venerable sir, they replied. Di sana beliau berbicara kepada para biku demikian. Para biku, bante, jawab mereka. The blessed one said this. Lalu yang terberkahi mengatakan demikian. Monks, Sariputta is wise. Para biku, Sariputta memang bijaksana. Any time you hear the word wise or wisdom, it is referring to the links of dependent origination. Setiap saat anda mendengar tentang kebijaksanaan <coughs> atau kebijaksanaan, itu berarti pengertian tentang rangkaian patija samupada atau sebab musabab yang saling bergantungan. Sariputta was Second in wisdom to the Buddha. Sari, yang mulia Sariputta adalah orang yang mempunyai kebijaksanaan kedua dari Sang Buddha. In other words, he really did understand how the links of dependent origination do work. Dengan kata lain, yang mulia Sariputra sangat mengerti rangkaian pati, bagaimana rangkaian patica samupada ini bekerja. Sariputta has great wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang besar. Sariputta has wide wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang luas. Sariputta has joyous wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang gembira. Sariputta has quick wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang cepat. Sariputta has keen wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang tajam. Sariputta has penetrative wisdom. Sariputta memiliki kebijaksanaan yang menembus. During half a month, monks. Selama setengah bulan para biku. Sariputta gained insight into states one by one as they occurred. Sariputta telah memiliki pandangan terang ke dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika keadaan itu muncul. Now Sariputta's insight into states one by one as they occurred was this. Inilah pandangan terang Sariputta dalam keadaan-keadaan satu demi satu ketika muncul itu. Here monks quite secluded from sensual pleasures. Di sini para biku sangat terpisah dari kesenangan indra. How do you become secluded from sensual pleasures? Bagaimana anda bisa terpisah dari kesenangan indra? Bante minta jawaban. No. We're talking about getting into the first jhana right here. Kita akan membicarakan you, masuk ke dalam jana pertama saat ini. And you have to be secluded from sensual pleasures and under in other order to attain that. Anda harus uh, ada terpisah dari keadaan indra untuk mencapai keadaan jana tersebut. When you're sitting in meditation and you close your eyes, the sensual pleasure of seeing is not there. Saat anda duduk bermeditasi, maka keadaan indra untuk melihat tidak ada di sana. When you hear a sound, you don't pay attention. If somebody's talking, you don't pay attention to what they're saying. It's just sound. Then you use the six R's and come back to your object of meditation. 
Kalau Anda mendengarkan suara-suara atau ada mendengar orang berbicara, Anda gunakan 6R ini sehingga tidak memberikan perhatian ke sana dan kembali ke dalam objek meditasi Anda. And this is the same at all of the sense doors. Ini sama juga dengan keseluruhan indra Anda. The different sense door can open up but you just let it be 6R and come back to your object of meditation. Indra Anda masih mungkin terbuka, tapi Anda hanya membiarkan saja itu ada di sana dan melakukan langkah 6R untuk kembali ke dalam objek meditasi Anda. Secluded from unwholesome states. Terpisah dari keadaan-keadaan tak baik atau aku salah. How are you secluded from unwholesome states? Bagaimana Anda terpisah dari keadaan-keadaan tak baik? What you say? <laughs> no, not quite. The answer you gave is for this one. <laughs> Your psychic ability needs work on timing. <laughs> you use the six R's. This is talking about hindrances. Yang dimaksud dengan terpisah dari keadaan tak baik, Anda menggunakan langkah 6R ini karena ini adalah salah satu gangguan atau niwarana. Sariputta entered upon and abided in the first jhana. Sariputta masuk dan berdiam di dalam jhana pertama. Which is accompanied by thinking and examining thought. Yang ditemani dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran. With joy and happiness born of seclusion. Dengan kegembiraan yang terlahir dari kesendirian. And the states in the first jhana. Dan keadaan-keadaan di dalam jhana pertama. The thinking, the examining thought. Awal pemikiran dan kelangsungan pikiran. The joy, the happiness, the unification of mind. Kegembiraan, kenikmatan, ke Kepenyatuan, kemangnunggalan pikiran. Now this, excuse me. This next part is talking about the five aggregates. Yang berikutnya membicarakan tentang panca kanda atau lima kanda. The five aggregates and the four foundations of mindfulness are one and the same. Lima kanda dengan empat landasan kewaspadaan adalah hal yang sama. So anytime you see mention the five aggregates, it's also talking about the four foundations of mindfulness. Setiap saat Anda mendengarkan panca kanda atau lima kelompok kehidupan bersama dengan empat landasan kewaspadaan, ini membicarakan tentang hal yang sama. The first thing in the five aggregates is called body. Bagian pertama dari lima kelompok kehidupan dinamakan dengan badan jasmani. In this sutta they call it contact instead of body. Di dalam sutta ini mereka menyebutnya sebagai kontak bukannya badan jasmani. Because this sutta is talking not only about the rupa jhanas but the arupa jhanas. Karena suta ini bukan hanya membicarakan tentang rupa jana atau jana bentuk, tapi juga membicarakan tentang arupa jana atau jana tanpa bentuk. And I will explain that a little bit later. Dan nanti Bante akan menjelaskan uh, sebentar lagi. Okay, the next part of the five aggregates is feeling. Bagian berikutnya dari lima kelompok ke kehidupan adalah perasaan. Feeling is either pleasant. Painful, neither painful nor pleasant. Perasaan adalah menyenangkan, menyakitkan, tidak menyenangkan dan tidak menyakitkan. The second part of the four foundations of mindfulness is feeling. Bagian kedua dari empat landasan kewaspadaan ini juga adalah perasaan. The next part of the aggregates is called perception. Bagian berikutnya dari panca kanda ini dinamakan persepsi. Perception and feeling always come together. Persepsi dengan perasaan selalu bersama-sama. Perception is a part of the mind that names things. 
Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada benda-benda. You see this and your mind says these are glasses. Anda melihat ini yang dalam pikiran Anda kemudian mengatakan ini adalah kacamata. Perception is the part of the mind that gave it that name. Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama. Now perception and feeling they are together. Persepsi dengan perasaan ini selalu bersama. Because if you have a feeling arise right after that it's either pleasant or unpleasant. Karena segera setelah satu perasaan muncul, ada perasaan menyenangkan atau menyakitkan. So the feeling and perception are actually one together. Persepsi dengan perasaan itu jadi bersama-sama. The next part of the aggregates is called sankara. Yang berikutnya dari pancakanda dinamakan sankara. Formations. Yaitu bentukan-bentukan. The next part of the four foundations is called cita. Yang berikutnya dari pancakanda dinamakan cita atau kesadaran. Formations and formations and consciousness, they're basically the same thing. Kesadaran dengan bentuk-bentuk juga merupakan hal yang sama. Oh, I didn't say that right. Because the last is the consciousness. Mm -hmm. It's formations and mind object or mind are basically the same thing. Bentukan-bentukan dengan bentuk-bentuk objek pikiran adalah hal yang sama. And the last is consciousness and mind objects are the same thing. Yang berikutnya adalah kesadaran atau bentuk-bentuk objek pikiran adalah hal yang sama. So anytime you see something about the five aggregates, it's also talking about the four foundations of mindfulness. Jadi setiap saat Anda melihat pancakanda atau lima kelompok kehidupan, itu sama dengan empat landasan kewaspadaan. Okay, the contact, feeling, perception, formations, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, kehendak, dan bentuk-bentuk pikiran. These are the five aggregates. Ini adalah li lima kanda, lima kelompok kehidupan. And like I just showed you with that paper that she Seperti passed around. Seperti yang ada di dalam kertas ini. The five aggregates and the four foundations of mindful are basically the same thing. Lima kelompok kehidupan dengan empat landasan kewaspadaan adalah hal yang sama. So, while you are in a jhana, you are experiencing the four foundations of mindfulness. Saat anda berada di dalam salah satu jhana, anda mengalami empat landasan kewaspadaan ini. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, <coughs> energi, kewaspadaan, ketenang, seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him, those states arose. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul. Known they were present. Dengan diketahui semua itu ada. Known they disappeared. Diketahui semua itu lenyap. So what did this just describe? Apa yang dimaksudkan di sini? Come on. Huh? No. You're a little bit ahead of me again. <laughs> That just described impermanence, anicca. Itu baru saja menjelaskan tentang anicca atau tidak ketidakkekalan. Now all of these things that I just got through reading, they happen one at a time. Bar yang baru saja dibacakan ini terjadi satu demi satu. So they arise, they're yeah. there, they disappear. Dia muncul, dia ada di sana, kemudian menghilang. So this is saying that anicca is be you are able to recognize impermanence 
even while you are in a jhana. Di sinilah kita mengerti anicca atau ketidakkekalan walaupun anda sedang berada di dalam satu jana. He understood thus. Ia memahami demikian. So indeed, these states, not having been, come into being; having been, they vanish. Memang demikian. Keadaan-keadaan ini yang tadinya belum ada, lalu menjadi ada. Setelah ada, mereka lenyap. Regarding those states, he abided unattracted. Keadaan dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, dia berdiam tak tertarik. He didn't try to grab on to these states. Dia tidak melekati keadaan-keadaan ini. He was unattracted to them. Tidak tertarik kepada hal tersebut. Unrepelled. Tanpa menolak. He didn't try to push anything away. Tidak mencoba mendorong apapun. Independent. Tidak bergantung. Now the next few words are all going to be talking about the impersonal nature of everything that arises and passes away. Yang berikutnya akan dikatakan adalah tentang keadaan alami apapun yang muncul pasti lenyap. In Pali, this impersonal nature is called anatta. Di dalam bahasa Pali dinamakan sebagai anatta atau tanpa diri. But in this particular sutta, it doesn't say it that way. Tapi di dalam sutta ini tidak menyebutkan hal tersebut. It calls it independent, detached, free, dissociated with a mind rid of barriers. Dikatakan tak melekat, bebas, tak berhubungan dengan pikiran yang bebas dari penghalang. He understood there is an escape beyond this. Ia memahami ada jalan keluar yang melampaui hal ini. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang masih ada. So you get into the first jhana. Jadi anda masuk ke dalam jana pertama. And you understand there's still more to do. Anda mengerti masih ada hal lagi. Okay, you know that you have to keep sitting. You have to keep using the six Rs. You have to keep working with the hindrances. Anda tahu bahwa memang masih ada lagi. Anda harus terus duduk lebih lama, lebih sering menggunakan enam R karena banyak gangguan-gangguan. And dan you gotta keep smiling. Anda harus terus tersenyum. All of the time. Setiap saat. I know some people have resistance to smiling. I don't care. Bante mengerti banyak orang yang tidak mau tersenyum, tapi beliau tidak peduli. You gotta smile anyway. Anda harus terus tersenyum. Okay. The first jhana occurs when you. Finally, let go of a hindrance, and you feel that relief. Jana pertama, yaitu anda melepaskan salah satu gangguan dan merasakan satu rasa lega. And you have this very happy, kind of excited feeling of joy. Dan anda akan merasakan satu perasaan bahagia, seperti ada satu perasaan yang sangat menarik, uh, suka. Your mind feels quite light. Pikirannya terasa ringan. Your body feels light. Badan jasmani pun terasa ringan. When the joy fades away, you feel very nice tranquility. Saat terasa kegembiraan ini menghilang, maka anda akan merasakan satu ketenangan yang sangat menyenangkan. And you feel more comfortable in your mind and your body than you felt before. Dan anda merasakan Perasa nyaman di dalam pikiran dan badan jasmani anda saat merasakan ini. Your mind is very collected and still. Pikiran anda terasa menyatu dan diam tenang. Now, even though you're in the first jhana, you may still have an occasional wandering mind. Walaupun anda berada dalam jana pertama, kadang-kadang masih ada pikiran-pikiran yang melayang-layang berjalan-jalan sana sini. But your mindfulness is so good that you'll be able to see it and let it go very quickly, very easily. 
tapi karena kewaspadaan Anda sudah membaik, maka Anda akan melihat apabila ada gangguan itu muncul dan lebih mudah melepaskannya. Oke, okay, let's continue. Again monks with the stilling of thinking and examining thought. Sekali lagi para bhikkhu dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran. Sariputta entered and abided in the second jhana. Sariputta masuk dan berdiam di dalam jana kedua. Which has self-confidence. Yang memiliki keyakinan. And stillness of mind. Dan kemanunggalan pikiran. Without thinking and examining thought. Tanpa pemikiran pemicu dan pemikiran bertahan. With joy and happiness born of collectedness. Dengan kebahagiaan dan kesenangan yang terlahir dari penyatuan pikiran. When you get into the second jhana. Saat anda masuk di dalam jana kedua. This is what the Buddha called. The jhana of noble silence. Inilah yang dinamakan oleh Sang Buddha sebagai jana dengan kediaman yang agung. Now, some of you today, I have suggested that you let go of making a verbal wish. Untuk beberapa di antara anda, Bante menyarankan untuk melepaskan doa-doa uh, yang diucapkan. And just Feel the wish and put that feeling in your heart. Dan hanya mendoakan uh, it, seperti itu dan menaruh perasaan itu di dalam hati. When you do this, you start to get pretty self-confident. Confident. Saat anda melakukan ini, anda menjadi punya kepercayaan diri. You start to feel like, yeah, I'm progressing and I'm really starting to understand how to do this. Dan anda akan mulai mengerti ia. Saya mulai maju dan saya mulai mengerti bagaimana melakukannya. You also anda juga gain more confidence in your daily activities. Mempunyai satu kepercayaan diri dalam kehidupan anda sehari-hari. When you go out there and you get into your regular everyday life. Saat anda keluar dari rat-rat ini nanti menuju ke dalam kehidupan anda sehari-hari. Because now you're able to recognize hindrances more easily. Karena sekarang anda bisa mengenali gangguan itu dengan lebih mudah. They don't knock you off balance so easily. Itu tidak akan membuat anda tidak seimbang dengan cepat. And they fade away more quickly. Dan akan mereda dengan lebih cepat. So you get more confidence. Yeah, I feel like I know what I'm doing, and this is good. Sehingga anda punya kepercayaan diri. Oh ya, saya tahu apa yang harus saya lakukan dan ini baik. Okay, you no longer have the thinking and examining thought. Dan di sana tidak ada lagi pemikiran-pemikiran yang ber menganalisa. You leave the verbalization behind. Anda melepaskan verbalisasi atau pengucapan itu. Doesn't mean you don't talk. You can't talk to other people, but you lose the verbalization in your mind. Bukan berarti anda tidak bisa berbicara kepada orang, tetapi anda melepaskan ucapan-ucapan yang ada dalam pikiran anda itu. Now the joy you feel for this particular state of awareness. Rasa bahagia yang ada dalam keadaan kewaspadaan ini is much stronger. Menjadi lebih kuat. You feel really light in your body and very light in your mind. Anda merasakan sangat ringan di dalam badan jasmani dan sangat ringan di dalam pikiran anda. And I've had some students that said, "I felt so light. I thought I was going to hit my head on the ceiling, so I had to open my eyes and see." Ada yang murid Bante bilang, terasa badannya begitu ringan, seperti melayang men menuju ke langit-langit, dan dia harus membuka matanya sehingga bisa melihat bahwa dia tidak melayang. Boy, that's a long ways up there. <laughs> But the the happy feeling you have is real. It's kind of an excited joy, and it really feels good. Tapi rasa gembira dan bahagia itu sepertinya adalah satu ke kegembiraan yang sangat besar untuk anda rasakan. Now, when that fades away, and it will. Saat itu mereda. 
you feel stronger tranquility. Anda akan merasakan satu ketenangan yang lebih kuat. Very peaceful and calm. Sangat tenang dan damai. And you feel even more comfortable in your mind and in your body. Dan anda akan merasakan perasaan nyaman dalam pikiran dan badan jasmani anda. This is what the Buddha called happiness. Inilah yang disebutkan oleh sang Buddha sebagai kebahagiaan. Your mind stays on your object of meditation for a longer period of time. Pikiran anda tinggal bersama objek meditasi anda le- dengan lebih cukup lama. What's your object of meditation? Apa objek meditasinya? Uh, staying with your spiritual friend. Tinggal bersama teman spiritualnya. And it will take less effort to stay with your spiritual friend. Dan tidak memakan usaha, tidak berla- perlu untuk berusaha untuk tinggal bersama teman spiritual anda. And the states in the second jhana. Dan keadaan-keadaan di dalam jana kedua. The self-confidence, the joy, the happiness, the unification of mind. Keyakinan diri, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran. The contact, feeling, perception, formation, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, uh, format, formasi bentukan-bentukan dan pikiran. So again, you have the four foundations of mindfulness while you are in a jhana. Jadi sekali lagi Anda tetap mempunyai empat landasan kewaspadaan saat ada di dalam jana. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, ketahui semua itu ada dan diketahui semua itu lenyap. He understood there's still more cultivation to do. Ia memahami bahwa dengan pengembangan pencapaian itu Ia memastikan bahwa memang masih ada lagi. And with the attainment of that jhana, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian jhana itu, ia telah memastikan bahwa memang masih ada lagi. Now, quite often, what happens with people when they come and start doing a meditation that they hadn't done before is they get very enthusiastic. Sering sekali untuk orang-orang yang belum pernah bermeditasi sebelumnya, mereka menjadi sangat antusias. And you start pushing a little bit, trying to make all of these states arise. Dan anda berusaha mendorong supaya keadaan-keadaan ini terjadi. And probably well over 95% of the meditation teachers you run across, they will tell you, you have to try harder. Dan mungkin sekitar 95% guru-guru meditasi di dunia akan bilang Anda harus berusaha dengan lebih keras lagi. And one of my biggest problems is getting people to realize that you, you're trying too hard. You have to back off. Don't put so much energy into it. Dan salah satu masalah yang beliau hadapi dengan murid-muridnya adalah Anda justru tidak boleh berusaha terlalu keras karena bisa menghalangi. When you try too hard you have a lot of restlessness coming up in your mind. Kalau Anda berusaha terlalu keras, maka ada kekhawatiran dan kegelisahan yang muncul dalam pikiran Anda. And then you feel like all I'm doing in this meditation is six R. Dan Anda bilang, "Oh, saya sedang bermeditasi, saya harus melakukan 6 R terus-menerus." So, how to solve this problem? Jadi bagaimana untuk memecahkan masalah ini? The easiest way to do that is realize that you're trying too hard and chuckle with yourself. Dan yang paling mudah ada, ya adalah Anda mengerti apa yang terjadi Anda berusaha terlalu keras dan menertawakan diri sendiri. 
and then gently smile. Dan kemudian dengan lembut mulai tersenyum. And have some fun wishing your spiritual friend happiness. Dan menikmati kebahagiaan bersama teman spiritual Anda dan mendoakan dia kebahagiaan itu. And all of a sudden you don't have that restlessness and you are starting to understand what the meditation is about. Dan segera setelah itu Anda tidak lagi mengalami kegelisahan dan mengerti secara mendalam bagaimana meditasi ini mulai bekerja. The desire to do good is the very thing that stops you from doing good. Keinginan untuk menjadi jauh lebih baik bisa menyetop Anda maju lebih dalam dalam meditasi Anda. So stop trying so hard. Jadi jangan berusaha terlalu keras. This meditation is great fun. Meditasi ini sangatlah menyenangkan sebenarnya. So have fun doing it. Jadi nikmati melakukannya. Smile. Senyumlah. Wish that happy feeling to your friend. Doakan kebahagiaan itu untuk teman Anda. It's not any big mysterious thing. Bukan satu hal misteri yang besar. But the key is stop trying so hard. Tetapi kuncinya adalah jangan berusaha terlalu keras. You need to allow things to happen as they're going to happen. You can't make them happen. Anda harus membiarkan hal-hal ini bekerja dengan sendirinya, terjadi dengan sendirinya, tidak bisa membuat itu terjadi seperti keinginan Anda. So most of my time today was trying to get people to realize back off, stop doing that. Don't try so hard. Hari ini yang beliau lakukan adalah saat menginterview orang, mem- mengatakan pada orang, mundur sedikit, jangan berusaha terlalu keras. Then everything gets much easier. Dan maka segalanya akan menjadi jauh lebih mudah. And you actually do start to have fun. Dan anda akan mengalami menyenang, keadaan menyenangkan ini. <coughs> Again, monks. Sekali lagi para biku. With the fading away of joy. Dengan melemahnya keinginan kenikmatan. Sariputta abided in equanimity. Sariputta berdiam dalam ketenang seimbangan. And mindful and fully aware. Dengan penuh kewaspadaan dan penuh perhatian. Still feeling happiness with the body. Masih merasakan kesenangan dengan badannya. He entered upon and abided in the third jhana. Ia masuk dan berdiam di dalam jana ketiga. On account of which noble ones announce. Yang oleh para agung dinyatakan. He has a pleasant abiding who has equanimity and is mindful. Ia yang memiliki ketenang seimbangan dan kewaspadaan berarti memiliki kediaman yang menyenangkan. Now what's going to happen is you're going to be sitting in meditation and there is no more joy that arises. Yang akan terjadi dalam meditasi Anda adalah Anda duduk bermeditasi, tidak ada lagi kebahagiaan itu muncul. You are going to feel very comfortable in your mind and in your body. Anda akan merasakan rasa nyaman dalam pikiran dan badan jasmani Anda. And your mind is going to have a very strong sense of balance, equanimity. Dan, dan pikiran Anda akan mengalami satu keadaan keseimbangan yaitu UPK. You still will be able to hear things around you. Anda tetap bisa mendengar apa yang terjadi di seputar Anda. You will be able to feel things. Anda bisa merasakan banyak hal. But as you go deeper into this particular jhana, Tapi saat Anda masuk dalam jana ini, you start losing tension in your mind. Anda mulai kehilangan ketegangan dalam pikiran Anda. As you lose tension in your mind, you lose tension in your body. Saat Anda ke- men- kehilangan ketegangan dalam pikiran Anda, maka Anda kehilangan ketegangan pula dalam badan jasmani Anda. And then you're not going to feel different parts of your body. Dan maka Anda mulai kehilangan perasaan di beberapa bagian jasmani Anda. You be sitting in meditation and all of a sudden you notice, I don't feel my hands. Kadang ada Anda sedang duduk bermeditasi. Dan anda bilang, saya kok nggak merasakan ada tangan ya? 
or I don't feel the shoulder or I don't feel my legs. Atau tidak merasakan bahu atau kaki. This is normal. This is the way it works. Don't be upset by it. Ini normal dan beginilah seharusnya itu bekerja jangan kesal. Eventually you're not going to be able to feel the loving kindness in your chest anymore. Lama kelamaan Anda tidak akan lagi merasakan perasaan cinta kasih di dalam dada Anda lagi. And the feeling of loving kindness will come up into your head. Dan perasaan meta atau cinta kasih ini akan berpindah ke kepala. Don't push it back down. Jangan dorong lagi ke bawah. Let it stay where it wants to be. Biarkan itu tinggal di manapun dia ingin tinggal. And you'll be able to radiate loving kindness to your spiritual friend very easily, having your spiritual friend in your head. Dan anda akan lebih mudah mengimancarkan perasaan cinta kasih itu kepada teman spiritual anda dari kepala. When you go a little bit deeper in your meditation, saat anda masuk lebih dalam dalam meditasi anda, you're really going to start to understand more and more about how the links of dependent origination do work. Maka anda akan mulai mengerti bagaimana rangkaian patica samupada atau sebab musabab yang bergantungan ini bekerja. You're going to see a feeling arise. Anda akan melihat satu perasaan muncul. And most often it is a painful feeling. Seringkali itu adalah perasaan yang menyakitkan. Thank you meditation pain. Yaitu itu adalah rasa sakit dari meditasi. And then you see that tightness happen in your head. Dan kemudian anda akan mer- me- melihat ketegangan yang ada dalam kepala anda. I don't like that. Saya tidak suka. And now you have all of your thoughts and your opinions and your ideas and your story about why you don't like that pain. Maka lalu timbal timbullah pemikiran-pemikiran, cerita-cerita, ide-ide anda. Kenapa anda tidak menyukai rasa sakit itu? Next what happens is your habitual tendency starts to arise. Yang terjadi berikutnya adalah bagaimana tendensi kebiasaan ini mulai muncul. Every time pain arises, I always try to think the pain away. Setiap saat rasa sakit muncul, saya selalu berusaha memikirkan perasaan itu supaya pergi. But you remember what I said yesterday. Tapi anda ingat apa yang dikatakan Bante kemarin? Thoughts are one thing. Pikiran adalah satu hal. Feelings are something else. Perasaan adalah bentuk hal lainnya. The more you try to think the feeling away, the bigger and more intense it becomes. Semakin banyak anda mencoba memikirkan perasaan itu, maka perasaan itu akan menjadi semakin besar dan semakin menguat. So what to do? Jadi apa yang harus dilakukan? Ah, use those old six R's. They do work, but it doesn't work as fast as you want it to. Jadi gunakan langkah 6 R ini. Langkah 6 R, langkah 6 R ini bekerja dengan baik, tapi tidak secepat yang Anda inginkan. The nature of meditation pain is it doesn't go away right away. Sifat alami dari rasa sakit meditasi dia tidak pergi dengan segera. So you six R and come back to your object of meditation. Lalu anda lakukan langkah 6 R dan kembali ke dalam objek meditasi anda. Which is loving kindness in your head. Yaitu perasaan cinta kasih dalam kepala anda. And almost immediately your mind goes back to that sensation. Dan hampir segera maka pikiran anda akan kembali ke sensasi tersebut. And you start thinking. You know, this six R stuff doesn't work. It won't go away. Dan anda pikir, ah, enam R ini gak gak bekerja dengan baik karena rasa sakit itu gak hilang. <laughs> well, actually, the six R R's work so well, it's unbelievable. Enam R ini bekerja dengan sangat baik, hampir tidak bisa dipercaya. And they're not supposed to make the pain go away. Tapi dan enam R ini bukan seharusnya membuat rasa sakit itu pergi. The six R's are helping you to lose your attachment to the pain. Langkah enam R ini adalah meng- 
melepaskan kemelekatan Anda terhadap rasa sakit tersebut. Oh, I hate that feeling when I my knee aches like that. Oh, saya benci perasaan ini setiap kali dia muncul. Who hates the feeling? Siapa yang benci? <laughs> Who wants the feeling to be different than it is? Siapa yang mau perasaannya berbeda daripada apa yang ada sebenarnya? Who wants to control that feeling? Siapa yang mau mengontrol perasaan itu? Oh, there seems to be a bit of an attachment there, doesn't it? Jadi di sana ada kemelekatan di dalamnya, kan? So what do you do? Jadi apa yang anda lakukan? Instead of immediately getting up and walking so you don't have that pain. Daripada anda segera bangun dari duduk meditasi anda supaya tidak merasakan rasa sakit itu. Tell yourself, I'll sit just ten minutes more. Beritahu pada diri sendiri, saya akan duduk sepuluh menit lagi deh. And after two ten minutes, if it's not so bad, then. Do another ten minutes. Dan kalau setelah sepuluh menit ini nggak jelek, tambahin lagi sepuluh menit lagi deh. Eventually, that meditation pain will disappear. Maka lama kelamaan rasa sakit meditasi itu akan menghilang. It's not going to be immediate. Itu bukan hanya langsung. But that meditation pain is actually helping you. Tapi sesungguhnya rasa sakit meditasi itu membantu anda. Your mindfulness gets so much better. Karena kewaspadaan anda menjadi sangat baik. Every time you use the six R's, your mindfulness improves. Setiap saat anda menggunakan langkah enam R ini, kewaspadaan anda membaik. So that meditation pain is actually your teacher. Sehingga rasa sakit meditasi itu adalah sesungguhnya Guru anda. Over and over again, you get to see, oh, that feeling is there. I don't like the feeling. All of my opinions of the feeling, my habitual tendency. Dan yang terjadi adalah perasaan muncul. Tidak, anda tidak menyukainya. Kemudian ada bentuk-bentuk pikiran yang terjadi dan <coughs> terjadilah tendensi kebiasaan. So over and over again. You are learning the links of dependent origination firsthand. Dan berulang-ulang anda akan mempelajari rangkaian patica samupada ini. And if somebody tells you or tries to tell you it doesn't work like that, you know for yourself they don't know what they're saying. Kalau anda mendengar seseorang berusaha memberitahu anda, anda tahu karena anda mengalaminya sendiri. Uh, please don't sit with your legs and arms un- or crossed. Jangan uh, duduk dengan tangan seperti ini dan kakinya juga. Jadi kaki. Nah. That's a very good thinking posture, but it's not a good listening posture. Itu kalau posisi itu menyilang, itu adalah satu postur yang baik untuk berpikir, bukan untuk mendengar. Now. When people practice one-pointed concentration, kalau orang-orang mempraktekkan konsentrasi satu titik, or absorption concentration, atau konsentrasi absorpsi atau pencerapan, as I told you before, seperti yang when, sudah Bante beritahukan, when you get to a certain level of the meditation. The force of the concentration suppresses the hindrances. Saat anda sudah mencapai satu bentuk konsentrasi tertentu, kekuatan dari konsentrasi itu menekan gangguan itu muncul. And the hindrances are where your attachments are. Padahal sesungguhnya gangguan ini adalah tempat di mana kemelekatan anda berada. Even people that practice. Straight vipassana meditation. Walaupun orang-orang yang sudah mempraktekkan vipassana langsung, are practicing a form of one-pointed concentration. Mereka mempraktekkan satu jenis konsentrasi satu titik. Now, how can I say this? Bagaimana beliau bisa mengatakannya? Well, I had 20 years of that practice. Beliau telah melakukan latihan itu selama dua puluhan tahun. According to them, I was a very successful meditator. Menurut mereka, beliau adalah seorang meditator yang sukses. 
but I still had tension and tightness in my head that I was told just to ignore. Tapi beliau merasakan masih adanya ketegangan dan keketatan di dalam kepalanya dan beliau diberitahu untuk mencuekkan melepaskannya saja. The way you practice vipassana meditation at least the way the Burmese are teaching it. Cara melakukan meditasi vipassana seperti yang diajarkan oleh orang Myanmar. You put your mind on what they call the primary object which is the rise and fall of the abdomen. Anda memberikan perhatian kepada objek utamanya yaitu memperhatikan kembang kempisnya perut. And then your mind gets distracted. Kemudian pikiran Anda terganggu. And the instructions are to note that distraction until it goes away. Dan instruksi berikutnya adalah untuk mencatat gangguan itu sampai gangguan itu pergi. And immediately come back to your primary object of meditation when it's faded away. Dan segera kembali ke dalam objek meditasi Anda setelah itu mereda. Now there's a couple things that don't agree with the Buddha's teaching in this. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. The Buddha said when you keep your attention on something you are feeding it. Sang Buddha mengatakan kalau Anda memberikan perhatian Anda kepada sesuatu hal, maka Anda memberikan makanan kepada hal itu. And when you feed something it has a tendency to get bigger and stronger. Kalau Anda memberikan makanan kepada sesuatu, kecenderungannya adalah dia menjadi semakin kuat dan semakin membesar. So, when you practice right effort, kalau Anda mempraktekkan usaha benar, you see that there's four parts to right effort. Anda lihat ada bagian empat bagian dari usaha benar. Notice when your mind becomes distracted with something unwholesome. Mengetahui saat pikiran Anda ada dalam keadaan yang tidak baik atau aku salah. Recognize. Mengenali. Let go of that unwholesome state. Release. Kemudian melepaskan keadaan yang tidak baik itu yaitu release R kedua. And relax. Dan juga relaxkan. Bring up something wholesome. Lalu bawa sesuatu yang baik atau kusala. What is that? Apa itu? <laughs> Senyum kembali atau re smile. And coming back to your object of meditation. Dan kembali ke dalam objek meditasi anda. Staying with your object of meditation for as long as you can. Dan tinggal terus bersama objek meditasi anda selama mungkin. That's right effort. Itu adalah usaha benar. At no point in that right effort did it say for you to stay on that unwholesome object and note it until it goes away. Di dalam usaha benar ini tidak pernah diberitahu untuk mencatat untuk mencatat uh, pra, apapun yang muncul sampai dia pergi. Gotcha. <laughs> It says as soon as you recognize that unwholesome thing, let it go and relax and come back to the wholesome. Dikatakan segera setelah Anda mengerti apa yang terjadi, Anda langsung melepaskan dan kembali ke dalam sesuatu yang baik. Now, the next part that doesn't agree with the Buddha's teaching very well is Yang berikutnya yang tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha adalah They don't let go of craving before they come back to their primary object. Mereka tidak melepaskan tanha atau keinginan itu sebelum kembali ke dalam objek utamanya. And this is the thing that makes the vipassana meditation the way it's taught. It makes it a one-pointed concentration technique. Itulah sebabnya mengapa bagaimana um, Meditasi konsentrasi satu titik ini adalah sesuatu yang uh, oh sorry wipasana ini adalah sesuatu konsentrasi satu titik. So what we're really saying here is any form of one pointed or absorption concentration will not lead to your understanding of what craving is. Jadi, your understanding of the links of dependent origination. Maka kalau anda menda, 
mengikuti konsentrasi satu titik ini Anda tidak mengerti bagaimana melepaskan keinginan tanha tersebut dan Anda tidak mengerti bagaimana rangkaian patice samupada ini bekerja Anda tidak mengerti bagaimana melepaskan ketegangan itu and because of that you cannot attain nibbana with that practice dan karena itu Anda tidak bisa mencapai nibbana dengan latihan tersebut you have to really deeply understand Anda harus sangat mengerti dengan mendalam that the links of dependent origination the four noble truths and the three characteristics of all existence are the backbone of the buddhist teaching anda harus mengerti bahwa rangkaian patica samupada sebab musabab yang bergantungan ini empat kebenaran mulia dan tiga karakter anicca dukkha anatta adalah tulang punggung dari ajaran sang buddha And craving is a big part of that teaching itself. Dan tanah atau keinginan adalah bagian yang terbesar dari ajaran itu. But go to some vipassana teacher and say, what is craving exactly? How does it arise? How do you recognize it? How do you let it go? Tapi anda coba pergi menuju ke salah satu guru vipassana dan bertanya. Seperti apakah itu tanha? Bagaimana Anda mengenali saat itu muncul? Bagaimana Anda melepaskannya? They won't be able to give you a very satisfactory answer. Mereka tidak bisa memberitahu kepada Anda satu jawaban yang memuaskan. Because that's not part of their teaching. Karena itu bukan ada bukan bagian dari ajaran mereka. Even though it's a major part of the Buddha's teaching. Walaupun sebagian besar merupakan ajaran Sang Buddha. So, when we're doing this practice, you hear me stress over and over again, you need to use the six R's. Jadi saat Anda melakukan latihan ini, Anda akan terus-menerus mendengarkan beliau menekankan tentang langkah 6 R ini karena most, Anda harus melakukannya terus-menerus. And the most important part of the six R's is dan bagian yang penting dari 6 R adalah relax. Relaxkan. Letting go of the craving. Untuk melepaskan tanha atau keinginan. Then you start understanding more and more deeply how the Buddha did teach. Dan Anda akan mulai mengerti secara mendalam apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. And when you add that relaxed step, you are purifying your mind. Kalau Anda menambah langkah rileks itu, Anda memurnikan pikiran Anda. What does that mean? Apa yang dimaksud? It means your mind is pure because there is no craving in it. Pikiran Anda menjadi murni karena di sana tidak ada tanha atau keinginan di you dalamnya. Have no fetter in your mind at that time. Saat itu tidak ada belenggu apapun dalam pikiran Anda. And you bring your mind's attention back to your object of meditation after you smile. Dan Anda membawa pikiran yang murni itu ke dalam objek meditasi Anda setelah Anda tersenyum. So you're practicing a completely different kind of jhana Sehingga than the one pointed concentration. Sehingga Anda mengalami satu jenis jana yang berbeda daripada konsentrasi satu titik tersebut. Absorption concentration does this to your mind. Konsentrasi absorpsi melakukan ini untuk pikiran Anda. So your mind stays on one thing and one thing only. Pikiran Anda tinggal hanya pada satu hal dan hanya satu hal. And the force of the concentration pushes everything else away. Dan kekuatan konsentrasinya mendorong hal-hal lainnya. And you can experience some very blissful, nice, deep concentration that's wonderful to experience, but you don't learn how mind's attention actually works. Anda mungkin bisa mengalami keadaan yang menggembirakan, luar biasa, juga ketenangan, tetapi di sana Anda tidak belajar bagaimana perhatian pikiran Anda berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Why? Mengapa? Because your mind is only stuck on one thing. Karena pikiran Anda hanya tertuju pada satu hal. When you add that relaxed step. Kalau Anda menambah langkah rileks tersebut. It does this to your mind. Ia 
maka itu mem- membuka dalam pikiran Anda. And now you're able to recognize all different kinds of things while you're in the drama. Sehingga Anda bisa mengenali apapun yang muncul sewaktu Anda berada di dalam jana. Dan you begin to understand how mind's attention actually does work. Dan Anda akan mulai mengerti bagaimana perhatian pikiran ini bekerja. And how it moves from one thing to another. Dan bagaimana itu berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Every human being in the world, their mind works in exactly the same way. Semua manusia di dunia mempunyai pikiran yang bekerja dengan cara yang sama. This doesn't have anything to do with religion. Tidak ada hubungannya dengan agama manapun. Everybody's mind works exactly like the Buddha said it does. Pikiran semua orang bekerja dengan cara yang sama, tepat seperti apa yang di- dikatakan oleh Sang Buddha. How do I know? Bagaimana beliau bisa tahu? Because I've spent over 35 years experimenting to see if it was true. Karena beliau sudah menggunakan 35 tahun dari waktu beliau itu melakukan eksperimen atau percobaan-percobaan tentang meditasi. And what he came up with is absolutely brilliant because psychologists right now are only beginning to understand how mind works. Dan apa yang ditemukan oleh Sang Buddha adalah sesuatu hal yang luar biasa karena para psikolog ini sekarang mulai baru mulai mengerti bagaimana pikiran ini bekerja. The Buddha figured it out 2600 years ago. Sang Buddha sudah menemukannya 2600 tahun yang lalu. And actually his description is a lot better than the psychologist today. Dan penjelasan yang diajarkan Sang Buddha sangat jauh lebih baik daripada apa yang dijelaskan para psikolog ini. So it's really kind of an interesting phenomena. Jadi ini merupakan satu fenomena yang menarik. Okay, let's get back to the sutta. Kita kembali ke sutta. And the states in the third jhana. Dan dalam kondisi keadaan dalam jana ketiga. The equanimity, the happiness, the mindfulness, the full awareness and unification of mind. Ketenang seimbangan, kesenangan, kewaspadaan dan kesadaran yang penuh juga kemanunggalan pikiran. The contact, feeling, perception, formations and mind. Kontak, perasaan, persepsi, kehendak dan pikiran. So you still have the four foundations of mindfulness even in the third jhana. Anda masih memiliki empat landasan kewaspadaan walaupun dalam jana ketiga. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenangseimbangan dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose. Diketahui keadaan itu muncul. Known they were present. Diketahui semua itu ada. Known they disappeared. Diketahui semua itu lenyap. And he understood that there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi hal yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang masih ada lagi. Again, monks. Sekali lagi para biku. With the abandoning of pleasure and pain. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan. And the previous disappearance of joy and grief. Dengan penyapaan sebelumnya dari kegembiraan dan kesedihan. Sariputta entered upon and abided in the fourth jhana. Sariputta masuk dan berdiam di dalam jana keempat. Which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity. Yang memiliki bukan kesakitan pun juga bukan kenikmatan dan kemurnian perhatian karena ketenang seimbangan. When you experience this state. Saat Anda mengalami keadaan seperti ini, you have become an advanced meditator. Anda telah menjadi meditator tingkat lanjutan. The Buddha spent a lot of time praising people that can get into the fourth jhana. 
Sang Buddha sering sekali memuji orang-orang yang sudah mencapai jana keempat ini. And this is where I will change your meditation. Dan disinilah saat Bante akan mengganti meditasi Anda. I'm not going to tell you how I'm going to change it. You Beliau have to tidak. Wait and see. Beliau tidak akan memberitahu bagaimana, tapi Anda harus tunggu. But your progress in the meditation becomes fairly quick after this. Tapi kemajuan Anda bermeditasi menjadi sangat cepat setelah hal ini terjadi. Now the equanimity becomes very very strong. Upeka atau ketenang seimbangan menjadi begitu kuat. You can hear a sound and it doesn't make your mind wobble at all. It just is there. Anda mungkin bisa mendengar satu suara tapi tidak menggoyahkan pikiran Anda, cuma tahu itu ada suara. You don't feel your body. Anda tidak merasakan badan jasmani Anda. All you feel is from your neck up. Yang Anda rasakan dari leher ke atas. Unless there is contact. Kecuali kalau ada kontak. You will feel contact. Anda akan merasakan kontak tersebut. It doesn't make your mind shake. Tidak akan membuat pikiran anda bergoya. But you will know, oh, somebody touched me. Tapi anda tahu, oh, ada yang menyentuh saya. One of the things that happen with this kind of jhana, as opposed to absorption jhana, is this. Salah satu hal yang terjadi di dengan absorpsi jhana dengan jhana ini adalah. With absorption jhana, you can only be in the jhana while you're sitting. Dengan jhana absorpsi atau pencerapan, anda hanya bisa mencapai jhana saat anda duduk bermeditasi. With this kind of jhana, you can get up and walk around and do your walking meditation and go take a bath or do whatever you do. Da tapi dengan jhana yang diajarkan di sini, anda bisa membawa jana ini ke dalam saat anda waktu berjalan melakukan banyak hal di luar sana. So you can stay in this jana for long periods of time. Anda akan tinggal dalam jana ini dalam waktu yang lama. Okay. Oh, another thing that happens when you get to this jana. Salah satu hal yang terjadi setelah anda mencapai jana ini. Because you don't feel your body now. Karena anda tidak merasakan badan jasmani lagi. Unless there's contact. Kecuali adanya kontak. When you do your walking meditation. Kalau anda melakukan meditasi berjalan. You will feel the bottom of your feet touch the ground. Anda akan merasakan bagian bawah dari kaki anda menyentuh tanah. And you will feel your head. Anda merasakan kepala, but there's nothing in between. Tapi teras tidak ada badan. Unless there's contact. Kecuali, if the wind blows and it it blows your clothes a little bit, you'll feel that. Kecuali adanya kontak, misalnya ada angin yang meniup uh, pakaian anda, anda akan tahu itu ada sesuatu di sana. And this kind of awareness you'll be able to carry with you for quite a long ways. Dan keadaan kesadaran ini yang bisa anda bawa ke dalam apa yang anda lakukan. When you talk to people that practice absorption concentration and tell them that you can be in any of these jhanas while you're doing your daily activity. Tapi kalau anda berbicara kepada orang-orang yang melakukan absorpsi konsentrasi ini saat anda sedang melakukan kegiatan sehari-hari. They will laugh at you and tell you it's impossible. Mereka akan menertawakan Anda dan bilang itu tidak mungkin. But it can be done. Tapi itu bisa dilakukan. Can you have a very strong balanced mind while you're driving a car? Apakah Anda bisa punya pikiran yang begitu kuat dan seimbang saat menyetir mobil? Can you have joy in your mind and your body while you're talking with someone? Bisakah Anda merasakan rasa bahagia di dalam badan dan pikiran saat sedang berbicara dengan orang? You can carry this meditation with you all of the time if you remember six hours and. Ah. Anda bisa membawa ini meditasi ini ke dalam kehidupan anda kalau anda mengingat untuk melakukan langkah enam R dan juga tersenyum. And the states in the fourth jhana. 
Sorry. Dan keadaan-keadaan di dalam jana keempat. The equanimity, the neither painful nor pleasant feeling. Ketenang seimbangan perasaan bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. The mental unconcern due to tranquility. Ketidakkhawatiran mental batin yang disebabkan karena ketenangan. The purity of mindfulness and unification of mind. Kemurnian, kewaspadaan dan kemanunggalan pikiran. The contact feeling perception formations and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran. Oh, here's the four foundations of mindfulness even in the fourth jhana. Dan ini juga ada empat landasan kewaspadaan walaupun dalam jana keempat. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul. Known they were present. Diketahui semua itu ada. Known they disappeared. Diketahui semua itu lenyap. He understood there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang masih ada. When you get into this kind of jhana, you'll be able to sit for fairly long periods of time without your mind moving much at all. Saat anda berada di dalam jhana ini, anda akan bisa duduk lebih lama tanpa memper tanpa ada per Pergerakan pikiran sama sekali. Mungkin anda bisa duduk sekitar 25 sampai 30 menit, kemudian tanpa gangguan dan mungkin ada sedikit gangguan muncul dan anda bisa lepaskan dan segera kembali ke objek meditasi anda. Now one of the things I want you to realize is that this is a very natural unfolding of how mind's attention works. Dan salah satu hal yang Bante ingin anda mengerti adalah kealamian dari pikiran anda ini kemajuannya bagaimana perhatian pikiran ini berpindah. You don't have to push, you don't have to force, you don't have to make anything happen. Jangan mencoba mendorong, jangan mencoba berusaha, jangan mencoba berusaha membuat apapun terjadi. So this is one of the favorite terms in America is called the natural unfolding of Dhamma. Inilah salah satu istilah dari Amerika yang disebutkan Bagaimana dhamma ini bisa terungkap dengan alami. And you don't push or force your mind to do it. It just happens step by step by itself. Anda tidak mencoba mendorong atau memaksa keadaan ini terjadi, tapi ini terjadi dengan langkah satu persatu. If you have the idea before you sit in meditation, I'm going to get into this drama. Kalau anda punya gambaran sebelum duduk meditasi, saya mau masuk ke dalam jana ini. It will never happen. Itu tidak akan terjadi. Why? Mengapa? Because I am there. Karena saya ada di sana. And if I don't get into that jana exactly when I think I should. Dan kalau saya tidak bisa masuk ke dalam jana tersebut seperti yang saya harus masuk, then I start pushing a little bit more. Dan maka saya berusaha sedikit dan mencoba mendorong sedikit lebih And banyak. Then hindrances come up more. Dan kemudian gangguan lebih banyak muncul. And then I start leaning out of the present moment, trying to make the next moment be the way I want it to be. Dan kemudian saya meninggalkan keadaan masa sekarang dan menuju ke keadaan seperti apa yang saya inginkan. And then you come crying to me, telling me my meditation is gone. I have no meditation now. I'm so restless. Oh, nanti anda cerita pada Bante. Saya nggak bisa meditasi. Pikiran saya begitu gelisah. 
So I get to ask you a few questions and then find out that you're expecting the jhana to happen and when it doesn't, you put in too much energy. Dan kemudian Bante akan menanyakan beberapa pertanyaan dan kemudian mengetahui bahwa Anda berusaha supaya jana itu terjadi lagi sehingga menambah energi berusaha lebih keras. So I tell you right before you sit, you tell yourself that it would be nice to have a clear, bright, open mind. Jadi Bante akan menyarankan kalau sebelum mulai duduk meditasi adalah satu yang menyen- hal yang menyenangkan kalau memiliki pikiran yang cerah dan membuka. Then all of a sudden you're back in the jhanas again. Dan tiba-tiba anda akan masuk lagi ke dalam jana tersebut. So one kind of thought, one desire can knock you out of the jhana and make it impossible to get back in until Sat- you give that desire up. Satu jenis bentuk pikiran dan satu jenis keinginan bisa membuat anda keluar dari jana itu karena dengan keinginan tidak bisa masuk lagi ke sana. Okay. Again, monks, with the complete surmounting of gross perceptions of forms. Sekali lagi para biku, dengan terlampauinya persepsi besar tentang bentuk secara total. With the disappearance of gross perceptions of sensory impact. Dengan lenyapnya persepsi besar tentang pengaruh indera. Aware that space is infinite. Dengan tanpa perhatian kepada persepsi ke Keragaman, Sariputta entered upon and abided in the base of infinite space. Sariputta masuk dan berdiam di dalam ruangan tanpa batas. The fourth jhana is as far as loving kindness will take you. Jana keempat ini adalah di mana keadaan meta atau cinta kasih ini membawa anda ke dalam keadaan itu. As you start to go deeper in your meditation. Sewaktu anda masuk lebih dalam dalam meditasi anda, the feeling of metta will change to a feeling of compassion. Perasaan meta atau welas cinta kasih akan berubah menjadi karuna atau welas asih. And you will also feel an expansion in your mind. It's like there's something moving and it just keeps going and going and going in all directions at the same time. Dan anda akan merasakan kepala seperti membuka. Di semua penjuru terjadi bersamaan. This is called infinite space. Inilah yang dinamakan dengan ruangan tanpa batas. With compassion. Dengan karuna atau welas asih. This is what the Buddha sat in every morning before he went out on alms round. Keadaan seperti inilah di mana sang Buddha duduk di pagi hari sebelum beliau mulai berpindah pata atau memin. Um, mendapatkan makanan. Okay. And the states in the base of infinite space. Dan keadaan di dalam landasan ruangan tanpa batas. The perception of the base of infinite space and the unification of mind. Persepsi tentang landasan ruang tanpa batas dan kemanang kemanunggalan pikiran. The fi- contact, feeling, perception, formations, and mind. Kontak, perasaan, persepsi, bentukan, bentukan, dan pikiran. Now this is getting into the arupa jhanas. This is called the mental realm. Inilah di mana keadaan anda berada dalam uh, mental realm atau keadaan ruangan batin atau bentuk-bentuk pikiran. You don't pay attention to any part of your body. Anda tidak lagi memberikan perhatian kepada badan jasmani Anda. This is a mental realm. Ini adalah alam batin atau pikiran. So now you you pay attention to the mental realm, not the physical realm. Sehingga Anda memberikan perhatian kepada alam batin ini bukan badan jasmani. When you get into this state, I don't want you come and telling me, "Oh, my body is hot." Kalau anda sedang dalam keadaan ini, beliau tidak mau mendengar. Waduh, badan saya kok panas. Guess who's not six R A? Siapa yang tidak melakukan langkah enam R? Guess who's putting their attention on their body and staying instead of staying with their object of meditation? 
tebak siapa yang tinggal bers- memperhat- hanya memperhatikan badannya dan tidak tinggal bersama objek meditasinya. Guess who's causing them self-suffering. Tebak siapa yang menyebabkan dirinya menderita. Don't do that. Jangan lakukan itu. Okay. Okay. The contact, feeling, perception, formations, and mind. So in the arupa jhanas, you are still experiencing the four foundations of mindfulness. Dengan adanya kontak, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk, dan pikiran, itu artinya dalam keadaan arupa jana atau jana tanpa bentuk, Anda tetap mengalami empat landasan kewaspadaan. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang, seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him, those states arose. Dengan diketahui olehnya keadaan-keadaan itu known ketika they muncul. Were, oops, known they were present. Diketahui semua itu ada. Known they disappeared. Diketahui semua itu lenyap. He understood there's still something beyond this. Ia memahami memang masih ada lagi di, di luar ini. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia memastikan bahwa memang masih ada. Again, monks, by completely surmounting the base of infinite space. Sekali lagi para biku, dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas. Aware that consciousness is infinite. Menyadari bahwa kesadaran-kesadaran adalah tak terbatas. Sariputta entered upon and abided in the base of infinite consciousness. Sariputta masuk dan berdiam di dalam landasan kesadaran tanpa batas. Now the feeling of compassion is going to change to a feeling of joy. Perasaan karuna atau welas asih akan berubah menjadi perasaan mudita atau kebahagiaan. And at each one of the sense doors, dan di setiap pan, di setiap indra anda, you will be able to see individual consciousnesses arise and pass away, arise and pass away, arise and pass away, Maka very di, quickly. Di antara semua indra anda, anda akan melihat kesadaran itu muncul tenggelam, muncul tenggelam, muncul terlenyap dengan sangat cepat. So this particular jhana when you get into it Jadi jana ini saat Anda berada di dalamnya is teaching you a very very profound lesson Mengajarkan Anda satu pelajaran yang luar biasa Because you're seeing individual consciousnesses arise and pass away at any of the sense doors Karena Anda akan melihat dan mengalami salah Um, kesadaran-kesadaran itu yang masing-masing muncul lenyap muncul lenyap di semua indra anda. You are saying up close personally that everything in fact is impermanent. Anda akan segera mengerti dan menyadari bahwa segala semuanya ini adalah uh, anicca, tak atau tidak kekal. And because everything is changing, it's a form of unsatisfactoriness, dukkha. Karena segalanya ini berubah, maka inilah adalah keadaan dukkha atau ketidakpuasan. And Dan, you see that there's no controller. Tidak ada. Anda akan melihat tidak ada yang mengontrol di sana. This all happens by itself. Itu terjadi dengan sendirinya. This is all impersonal. Itu semua adalah anata atau tanpa diri. There's no me, there's no my there to control anything. Tidak ada saya, tidak ada diri saya, tidak ada sesuatu yang mengontrolnya. And you get to see this very clearly. Dan Anda akan melihat ini dengan lebih jelas. It's actually quite profound. Itu sangatlah luar biasa. And this is an insight. Ini adalah satu pengertian yang mendalam. And the states in the base of infinite consciousness. 
dan di dalam keadaan landasan kesadaran tak tanpa batas the perception of the base of infinite consciousness and unification of mind persepsi tentang landasan kesadaran tak terbatas dan kemenunggalan pikiran the contact feeling perception formations and mind kontak perasaan persepsi bentukan dan pikiran now every jhana up to this you're still seeing all four foundations of mindfulness while you're in each one of these jhanas anda akan melihat sampai keadaan ini bahwa masih di dalam setiap jana anda masih melihat merasakan adanya empat landasan kewaspadaan the enthusiasm decision energy mindfulness equanimity and attention semangat tekad energi kewaspadaan ketenang seimbangan dan perhatian these states were defined by him one by one as they occurred keadaan-keadaan ini didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul known to him those states arose diketahui olehnya keadaan itu muncul known they were present dengan diketahui semua itu ada known they disappeared dengan diketahui semua itu lenyap he understood there's still more to go ia memahami masih ada lagi and with the cultivation of that attainment he confirmed that there is dan dengan pengembangan pencapaian itu ia memastikan bahwa memang masih ada lagi again monks by completely surmounting the base of infinite consciousness sekali lagi para bhikkhu dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tak terbatas aware that there is nothing menyadari bahwa tidak ada apa-apa lagi sorry putta entered upon and abided in the base of nothing Sari Puta masuk dan berdiam di dalam landasan ketiadaan. When you get to this state, the feeling of joy again changes and becomes very, very strong equanimity. Kalau Anda sudah masuk dalam keadaan ini, perasaan keadaan mudita akan berubah menjadi satu ketenang seimbangan yang sangat kuat dalam keadaan UPK. In a lot of ways, this is probably the most interesting uh, state to experience in the meditation. Dengan banyak cara, keadaan ini adalah merupakan suatu keadaan yang paling menarik di dalam meditasi Anda. There's all kinds of different things that happen in this state that don't happen anywhere else. Karena sebenarnya ada keadaan yang muncul dalam di dalam ketiadaan And ini. I'm not going to tell you about it. Dan beliau tidak akan memberitahu Anda sekarang. You have to tell me about it. Anda harus menceritakan pada beliau. <laughs> Now, being in this state, you start to learn a very very fine sense of balance with your meditation. Dalam keadaan ini, Anda akan merasakan satu keadaan yang sangat seimbang di dalam yang keseimbangan yang kuat. Dalam meditasi Anda. If you use too much energy, your mind gets restless. Kalau Anda menggunakan banyak energi, pikiran menjadi gelisah. Not enough, your mind gets dull. Kalau tidak cukup energi, pikirannya jadi bosan, ngantuk. So, the energy that I'm talking about is the energy it takes to stay with your object of meditation, which is now radiating equanimity Yang dimaksudkan di sini adalah dengan memancarkan UPK Anda akan tinggal di dalam keadaan menggunakan objeknya So when you see your mind start to get a little bit restless then you back off on the amount of energy of staying with the equanimity kalau pikiran Anda begitu gelisah, Anda mundur sedikit sehingga bisa memperhatikan tetap tinggal bersama keseimbangan ini. And if you don't have quite enough, you start to get a dull mind. Kalau Anda tidak punya cukup energi, maka pikirannya menjadi tumpul. So you have to add a little bit more attention to your object of meditation. Dan Anda harus punya perhatian yang cukup terhadap objek meditasi Anda ini. And you might have to adjust tiny bits three or four times during a sitting. Dan Anda mungkin harus memperbaiki 
energi Anda beberapa tiga atau empat kali dalam satu kali duduk meditasi. Now this is called the realm of nothingness because there's nothing outside of mind to see. Ini dinamakan alam ketiadaan karena tidak ada keadaan di luar pikiran yang bisa dilihat. And it gets to be real interesting because of the other things that arise in mind. Dan akan menjadi satu hal yang menarik karena banyak hal yang terjadi di sana sesungguhnya. Oke. Okay. And the states in the base of nothingness, the perception of the base of nothingness and unification of mind. Just a minute. Where are we? Twelve? Uh, Sixteen. Oh. Oke, okay. sorry. Dan keadaan kadam dan dalam landasan ketiadaan, persepsi tentang landasan ketiadaan dan kemanunggalan. The contact feeling perception formations in mind. Kontak, perasaan, persepsi bentuk-bentuk dan pikiran. Even when you get to these deep states of meditation, you still have the four foundations of mindfulness. Walaupun Anda sedang berada dalam keadaan meditasi yang dalam, tetap masih ada empat landasan kewaspadaan ini. The enthusiasm, decision, energy, mindfulness, equanimity, and attention. Semangat, tekad, energi, kewaspadaan, ketenang, seimbangan, dan perhatian. These states were defined by him one by one as they occurred. Keadaan-keadaan ini telah didefinisikan olehnya satu demi satu ketika muncul. Known to him those states arose, known they were present, known they disappeared. Diketahui olehnya keadaan-keadaan itu muncul, diketahui semua itu ada, dan diketahui semua itu lenyap. He understood that there's still more to do. Ia memahami masih ada lagi yang harus dilakukan. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang masih ada lagi. Again, monks, by completely surmounting the base of nothingness. Sekali lagi, para biku, dengan sepenuhnya melampaui landasan ketiadaan. Sariputta entered upon and abided in the base of neither perception nor non-perception. Sariputta masuk dan berdiam di dalam landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Okay, this is where meditation really gets fine. Di sinilah keadaan di mana meditasi itu menjadi sangat menyenangkan. Now, when you started meditation, your mind was flip-flopping like this. Saat Anda mulai bermeditasi, pikiran Anda bergoyang dengan uh, seperti ini. And then as you get into the second jhana, third jhana, fourth jhana, it's not moving quite as much. Dan kalau Anda sudah masuk dalam jhana 2, jhana 3 atau jhana 4, maka pikiran Anda tidak bergerak dengan begitu cepat. When you get to the fourth jhana, your mind is vibrating. Saat masuk dalam jana keempat, pikiran Anda bergetar. It's not moving like it was. Tidak bergerak seperti sebelumnya. Then when you get into the arupa jhanas, the vibration becomes finer and finer and finer. Saat masuk ke dalam jana arupa jana atau jana tanpa bentuk, maka uh, pergerakan itu menjadi sangat menghalus, menjadi semakin halus. And mind's attention becomes so fine that it's hard to tell if there's any movement there or not. Dan perhatian pikiran menjadi sangat lembut sehingga sangat sulit untuk mengenali apakah ada pergerakan pikiran atau tidak. And this gets to be real interesting. Dan ini menjadi sangat menarik. You no longer have any of the Brahma Viharas. Dalam keadaan ini Anda tidak lagi mengalami keadaan Brahma Wihara. When you get to neither perception nor non-perception, you take mind as your object of meditation. Saat Anda berada dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, Anda menggunakan pikiran sebagai objek meditasi Anda. You get into a state that's 
like being asleep and being aware at the same time. Anda akan mengalami keadaan seperti tertidur tetapi sadar dalam waktu yang sama. And then you reflect when you get out of that state, you reflect on what happened while you were in that state. Saat Anda keluar dari keadaan tersebut, tidur dan sadar itu, Anda ingat kembali apa yang terjadi dalam keadaan itu. You see colors, you see different kinds of shapes and patterns, things like that. Anda akan melihat warna, bentuk dan pola-pola di sana. But you six are those. Tapi Anda harus melakukan 6 R itu untuk when, apapun yang muncul. When you do your mind will become so peaceful and calm. Kalau Anda melakukan itu pikiran Anda menjadi begitu tenang dan damai. Your mind is very alert, your mind is very bright. Pikiran Anda menjadi begitu awas dan begitu jernih. And you might sit in a state like this for an hour. Dan mungkin Anda duduk dalam keadaan ini sekitar satu jam. With nothing happening. Tanpa ada sesuatu yang terjadi. And some of my students seem to think that that's boring. <laughs> Beberapa dari murid beliau mengatakan, ah, keadaan ini membosankan. <laughs> Should I tell them what I call it? Sure. <laughs> You can tell them. <laughs> I call it Brenda's disease. <laughs> Bante menyebutnya sebagai penyakitnya si Brenda. <laughs> Because she would get into a state like this and there's nothing happening. And she wanted some excitement, so she got up and started moving around doing this and that. Jadi yang terjadi dulu saya waktu mengalami keadaan ini, saya bilang bosen enggak ada apa-apa. Jadi saya kepingin sesuatu karena selalu melihat sesuatu di dalam meditasi. Jadi so, saya karena bosen ya udah berhenti aja meditasinya. I, I accused her of being an excitement junkie. Ah, jadi Bante bilang saya ini seseorang yang punya uh, satu semangat yang uh, punya kepingin punya semangat terus. <laughs> But you can sit for a long period of time without any unwholesome thing arising in your mind. Tapi sesungguhnya anda bisa duduk dalam keadaan ini tanpa ada sesuatu keadaan yang tidak baik muncul dalam pikiran anda. So this is a very very pure state of mind that we're working with when we get into this realm. Di sinilah keadaan di mana pikiran Anda menjadi sangat murni. Eventually you will start to see some vibration of mind's attention. Lama kelamaan Anda akan mulai melihat satu getaran di dalam perhatian pikiran Anda. And then you six are that. Dan anda enam R kan? Now, before when you were in the realm of infinite consciousness. Saat anda sebelumnya berada dalam keadaan kesadaran tanpa batas. That was a hundred thousand arising and passing away of consciousness. Itu sekitar seratus ribu kesadaran-kesadaran muncul tenggelam. Now. Sekarang, you're starting to see the different links of dependent origination in the consciousness. Anda akan mulai melihat kesadaran ini muncul dengan bersamaan melihat patica samupada ini. So that's maybe another hundred thousand times faster. Mungkin sekitar seratus ribu. Kali lebih cepat. So when your mind is really, really still, you will be able to see individual links arise, and you six are, and they will fade away. Dan kalau pikiran anda sudah begitu tenang, anda akan bisa melihat satu persatu ini rangkaian ini muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. He emerged mindful from that attainment. Ia keluar dengan waspada dari pencapaian itu. Having done so, he contemplated the states that had passed, setelah, ceased, and changed <coughs> thus. Setelah melakukan hal ini, ia merenungkan keadaan-keadaan yang sudah berlalu, yang telah berhenti dan berubah. 
So indeed these states not having been come into being, they vanish. Memang demikian, keadaan-keadaan ini yang tadinya belum ada, lalu menjadi ada setelah ada mereka lenyap. Regarding those states, he abided unattracted, unrepelled, independent, detached, free, dissociated, with a mind rid of barriers. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, ia berdiam tak tertarik, tak menolak, tak bergantung, tak melekat, bebas, tidak berhubungan dengan pikiran yang bebas dari penghalang. He understood there is an escape beyond this. Ia memahami ada jalan keluar yang melampaui ini. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is. Dan dengan pencap pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang masih ada lagi. Again, monks, by completely surmounting the base of neither perception nor non-perception. Sekali lagi, para biku. Dengan sepenuhnya melampaui landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Sariputta entered upon and abided in the cessation of perception, feeling, and consciousness. Sariputta masuk dan berdiam dalam berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Now this is where your consciousness clicks off. Di sinilah di mana kesadaran itu berhenti. You don't know you're in this state until you get out of it. Anda tidak tahu anda dalam keadaan ini sampai anda keluar dari keadaan ini. For some people, it's very quick. It might be even less than a minute. Untuk beberapa orang kejadian ini sangat cepat, mungkin kurang dari semenit. For other people, it can last for five minutes, ten minutes, like that. Untuk beberapa orang mungkin bisa berlangsung sekitar lima menit atau lebih. Now, when your perception, feeling, and consciousness arise again. Saat persepsi, perasaan, dan kesadaran ini muncul lagi. You will see the links of dependent origination, how they arise, and how they cease. Anda akan melihat rangkaian patice samupada ini. Bagaimana mereka muncul dan bagaimana mereka lenyap. And the understanding of that is so profound that you go beyond all conditioned states. Dan keadaan ini begitu luar biasa sehingga Anda mengalami keadaan yang melampaui dari segala jenis keadaan yang pernah dialami sebelumnya. And that is Nibbana. Dan itulah Nibbana. That's how you attain it. Begitulah cara Anda mencapainya. Okay. And his taints were destroyed by his seeing with wisdom. Dan noda-nodanya hancur karena ia melihat dengan kebijaksanaan. You remember at the start of the sutta, I started talking about any time you hear the word wisdom or wise, it's talking about dependent origination. Anda ingat di awal sutta tadi, Bante sudah menjelaskan kalau Anda mendengarkan tentang bijaksana atau kebijaksanaan, yes. yang dimaksud adalah melihat rangkaian patica samupada. So his taints were destroyed by his seeing how dependent origination actually does work. Dan noda-nodanya hancur karena dia melihat bagaimana rangkaian sebab-pusabab yang saling bergantungan atau pati cesamu pada ini bekerja. He emerged mindful from that attainment. Ia keluar dengan waspada dari pencapaian itu. Having done so, he recalled the states that had passed, ceased. And change thus. Setelah melakukan hal ini, ia mengingat keadaan-keadaan yang sudah berlalu, yang telah berhenti dan berubah demikian. So indeed, these states, not having been come into being, having been, they vanished. Memang demikian keadaan-keadaan ini yang tadinya belum ada, lalu menjadi ada setelah ada mereka lenyap. Regarding those states, he abided unattracted, unrepelled, independent. Detached, free, dissociated, with a mind rid of barriers. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan itu, 
Ia berdiam tak tertarik, tak menolak, tak bergantung, tak melekat, bebas, tidak berhubungan dengan pikiran yang bebas dari penghalang. He understood there is no escape beyond this. Ia memahami tidak ada jalan keluar yang melampaui ini. And with the cultivation of that attainment, he confirmed that there is not. Dengan pengembangan pencapaian itu, ia telah memastikan bahwa memang tidak ada lagi. So, I know that there are some different teachers out there that say it's impossible to attain nibbana in this lifetime, so don't even try. Bante mengerti bahwa di luar sana banyak para guru meditasi mengatakan sangat tidak mungkin mencapai nibbana dalam kehidupan ini, jadi jangan pernah mencoba. I am here to tell you that it is possible to attain nibbana. Bante di sini memberitahu anda bahwa sangat mungkin mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Even during this retreat. Walaupun dalam retret ini. Don't laugh. It's real. Jangan tertawa itu bisa terjadi. The trick, you gotta follow the directions the way I give them to Ca you. Caranya anda harus mengikuti petunjuk yang sudah diberikan. Don't add anything. Don't subtract anything. Jangan menambah apapun. Jangan mengurangi apapun. Smile all the time. Terus tersenyum. Be happy. Jadi berbahagialah. Have this uplifted mind. Ada perasaan pikiran yang ringan. Because with an uplifted mind that has some joy in it, Karena your dengan, awareness is very fast. Dengan pikiran yang ringan di sana ada kewaspadaan dan kesadaran anda begitu tajam. Your mindfulness becomes amazingly sharp. Kewaspadaan anda sangatlah tajam sekali. It's that simple. Hanya sesederhana itu. I know it sounds too simple. Bante mengerti ini terlalu sederhana. What? All you got to do is smile and stay on your object of meditation. Nah, no, yeah. that's a cake walk. Yang anda harus lakukan hanya tersenyum dan tinggal bersama objek meditasi anda cuma itu. But sometimes it's not easy. Tapi kadang-kadang tidak mudah. It is simple. Itu sederhana. But sometimes following the directions is not so simple. Tapi kadang-kadang mengikuti petunjuk. Not so easy, I should say. Petun mengikuti petunjuk itu tidak mudah. Now, in the Satipatthana Sutta. Di dalam Satipatthana Sutta. It says that you might be able to attain arahatship in seven days. Anda dikatakan Anda bisa mencapai arahat dalam waktu tujuh hari. Just follow the Buddha's directions. Hanya mengikuti petunjuk Sang Buddha. You never know. Anda tidak pernah tahu. Every, everybody I say this to, they always get a little chuckle out of it, but I'm being serious. Setiap saat orang beliau memberitahukan ini kepada orang, semua orang menertawakan tapi Bante sangat serius. It can happen so fast for you that it's unbelievable. Itu bisa terjadi dengan cepat sampai tidak mungkin rasanya. Just stay with your object of meditation. Hanya tinggal bersama objek meditasi Anda. Smile a lot so that your mindfulness is sharper. Lebih banyak tersenyum sehingga kewaspadaan Anda tajam. And you will see your meditation progress so fast that you can't believe it. Dan anda akan melihat kemajuan meditasi anda maju dengan pesat sehingga membuat anda tidak percaya. I had a student in Seattle. Beliau memiliki seorang murid di Seattle. I had just begun teaching her how to use the six R's. Beliau baru saja mulai mengajarkan wanita ini bagaimana menggunakan 6 R. She came to a public talk that I was giving. Orang itu datang ke dalam uh, talk yang atau pembicaraan dhamma yang beliau berikan. And she was prone to have panic attacks. Dan orang ini sering sekali mengalami 
serangan panik. This amazing fear would come up and she would start sweating and she she wanted to run out of the room. Rasa takut luar biasa muncul di dalam dirinya sehingga dia harus keluar dari ruangan itu. While I was giving a dhamma talk. Sewaktu beliau memberikan dhamma talk itu. Always in the past, it took about three days of hiding in a room before it went back down and she was normal again. Seringkali di masa-masa yang lalu, kalau pan- keadaan panik ini terjadi, dia harus bersembunyi di dalam kamarnya selama tiga hari. And she, <coughs> while she was there having this panic attack, she started thinking, if this monk is really telling me the truth, it should work right now. Dan sewaktu beliau memberikan dhamma talk dan dia berpikir, kalau biku ini benar-benar mengajarkan keadaan yang ajaran yang benar, maka serangan panik ini harus berhenti sekarang. She started six R. Dan beliau orang itu mulai melakukan 6R. In less than two minutes, her panic attack went away. Dan kurang dari dua menit serangan panik itu pergi. Now that's pretty quick. Itu cukup cepat terjadinya. Isn't that what you would call pretty immediately effective? Bukankah itu yang anda sebut sebagai langsung bekerja dengan efektif? Isn't that what the Buddha taught us? Bukankah itu yang diajarkan oleh sang Buddha? That the Dhamma is supposed to be immediately effective. Bahwa Dhamma seharusnya langsung bekerja. I know people that have done many, many three-month retreats. Bante mengerti bahwa banyak orang yang sudah melakukan retret tiga bulan. I wouldn't know what to do with you for three months. Beliau tidak tahu apa yang harus beliau lakukan dengan kita untuk waktu tiga bulan. You can learn so much just from this retreat. Anda akan belajar dengan begitu banyak hanya dari retret ini. That you can take it home and start practicing, and you'll still progress. Dan anda bisa bawa pulang dan masih ada kemajuan lagi. There's not many people that would say that if you take a 10-day retreat that you don't need to be around the teacher all the time. Just that one 10-day retreat is enough. Tidak banyak guru meditasi yang bilang retret 10 hari itu cukup. Anda tidak butuh guru lagi. I promise you, by the end of this retreat, if you follow the directions I'm giving you. Beliau berjanji kalau di, di akhir retret ini kalau anda mengikuti semua petunjuk yang diberikan and listen attentively to the dhamma talks dan dengarkan baik-baik kepada dhamma talknya you will be in the top one percentile of all buddhist in understanding anda akan ada di dalam keadaan tingkat satu persen di dalam pengertian buddhis di seluruh dunia And that's not because of me. Bukan karena beliau. I'm reading what the master says. Beliau hanya membaca apa yang dikatakan oleh gurunya. And he says it in such a way that it's so plain that when you practice what he says, you see it works. Dan karena apa yang dijelaskan itu begitu jelas dan Anda mempraktekkannya sehingga Anda bisa mengerti apa yang terjadi dengan hasil latihan dan yang dikatakan itu bekerja dengan baik. Again, it doesn't have anything to do with me. I'm nothing. Tidak ada hubungannya dengan beliau. Beliau bukan apa-apa katanya. It's the Buddha's teaching. That's the one. Itulah ajaran sang Buddha yang sesungguhnya. And when you practice what he suggests, Dan you kalau, can progress just like I'm telling you. Kalau anda mempraktekkan apa yang disarankan oleh sang Buddha, maka anda akan mencapainya. And how do I know that can happen? Bagaimana beliau tahu itu bisa terjadi? I have about 3000 students that prove that it works. Beliau mempunyai 3000 sekitar 3000 murid yang sudah membuktikan ini bekerja dengan baik. Okay. So, we'll get back to the sutta. Kita kembali ke sutta. 21. Mm-hmm. Monks, rightly speaking, were to be said of anyone, he has attained mastery and perfection in noble virtue. Para bhikkhu, 
merupakan pembicaraan yang benar seandainya hal ini harus dikatakan tentang siapapun. Ia telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan di dalam moralitas yang agung. Attain mastery and perfection in noble collectedness. Telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan di dalam penyatuan pikiran yang agung. Attain mastery and perfection in noble wisdom. Telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan di dalam kebijaksanaan agung. Attain mastery and perfection in noble deliverance. Telah mencapai penguasaan dan kesempurnaan di dalam pembebasan agung. It is of Sariputta indeed that rightly speaking this should be said. Maka tentang Sariputta lah pembicaraan yang benar itu seharusnya dikatakan. Monks, rightly speaking, were it to be said of anyone. Para biku merupakan pembicaraan yang benar seandainya hal ini harus dikatakan tentang siapapun. He is the son of the blessed one. Ia adalah putra dari yang terberkahi. Born from his breast. Yang terlahir dari dada beliau. Born from his mouth. Yang terlahir dari mulut beliau. Born of the dhamma. Yang terlahir dari dhamma. Created by the dhamma. Yang diciptakan oleh dhamma. An heir in the dhamma. Ahli waris di dalam dhamma. Not an heir in material things. Bukan ahli waris di dalam benda-benda materi. It is of Sariputta indeed that rightly speaking this should be said. Maka tentang Sariputta lah pembicaraan yang benar ini seharusnya dikatakan. The matchless wheel of Dhamma set rolling by the Tathagata. Para biku, roda Dhamma yang tiada bandingnya yang telah diputar oleh Tathagata is kept rolling rightly by Sariputta. Masih terus diputar dengan benar oleh Sariputta. That is what the Blessed One said. The monks were satisfied and delighted in the Blessed One's words. Demikianlah yang dikatakan oleh yang terberkahi. Para biku merasa puas dan bergembira di dalam kata-kata yang terberkahi. Okay, and again, I've been talking for a long time. Dan sekali lagi beliau sudah berbicara cukup panjang. <coughs> May suffering ones be suffering free and the fear struck fearless be. May the grieving shed all grief and may all beings find relief. Semoga yang menderita bebas dari derita, semoga yang rasa takut bebas dari rasa takut, semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. May all beings share this merit that we have thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. May they long protect the Buddha's dispensation. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadu, sadu, sadu.